ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ അപ്പൊ അതിൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ വരെ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു നോക്കാം അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇത് ഇത്തിരി വലിയ ടോപ്പിക് ആണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിയിലും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ് ഫർണിച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന വില വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ല വില കൊടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ വിലയുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വിലയിൽ ഒരു ഇടിവുണ്ടാവും അല്ലെ കാരണം എന്താ നമ്മളിത് ഇത്രയും കാലം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വില ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് ഒബ്സിലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിലും അതിന് ഒരുപാട് തേയ്മാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് റിപ്പയേഴ്സ് ഒക്കെ വരും ചുമര് അതൊക്കെ വിള്ളൽ വരാം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കേടുപാടുകളൊക്കെ വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏത് ടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇപ്പൊ ഫർണിച്ചർ ആണെങ്കിലും ശരി അതിന് കുറെ കാലം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തേയ്മാനം വരും അല്ലെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പല ഭാഗങ്ങളും തേഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഡിമിനിഷൻ അതിന്റെ വാല്യൂല് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വില ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതിന്റെ വാല്യൂല ഡിമിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ഹോഷൻ അതിനു വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും എന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന് ഇത്ര തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മാറ്റി കാണിക്കാൻ മാറ്റി കാണിക്കുന്നതല്ലാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ മാറ്റി കാണിക്കേണ്ട അതല്ലാതെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആർക്കും എടുത്തു കൊടുക്കുന്നോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ എനിവേ ഇതിന്റെ വാല്യൂ കുറയും അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു തുകയായിട്ട് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ആർക്കും എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം എന്നല്ലാതെ നമുക്കിത് ആക്ച്വലി ഒരു ക്യാഷ് ഔട്ട്ലേ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് അല്ല അപ്പോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഈ ഒരു തേയ്മാനം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പല മെത്തേഡ്സ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് പിന്നെയും പല ടൈപ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇൻകം ടാക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിഡക്ഷനായി ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അക്കൗണ്ടൻസിൽ പഠിച്ച പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂ ഡി വി മെത്തേഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ പിന്നെ പവർ യൂണിറ്റ്സിന്റെ കേസിൽ മാത്രം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എനിവേ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടെൻ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ ആയിരിക്കും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ മാത്രമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം എനിവേ അപ്പോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മീൻസ് ദ ഡിമിനേഷൻ ഓർ എക്സോഷൻ ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് സെർട്ടൻ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡിഡക്ഷൻ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഷാൽ ബി മേഡ് കമ്പൽസറിലി വെദർ ഓർ നോട്ട് ദസസി ഹാസ് ക്ലെയിം ദ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ
അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പൊ അടുത്തത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഏതൊക്കെ അസറ്റ്സിന്റെ മേലെയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സിന് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർഷം അല്ലെ ഷോർട്ട് ടേം അസറ്റ് അല്ല ലോങ് ടേം അസറ്റിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ മേലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റ്സ് ആണ് പൊതുവെ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സെക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് അപ്പൊ ഇത് പ്രകാരം അവര് അസറ്റ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പെടുന്ന അസറ്റ്സിന് അതായത് ഇവർ പറയുന്ന ആ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കാണാനും തൊടാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന അസറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടാൻജിബിൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടാൻജിബിൾ അസറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാൻജിബിൾ അസറ്റ്സിൽ ബിൽഡിംഗ് മെഷീനറി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിയിലൊക്കെ എല്ലാ അസറ്റ്സിനും കൊടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് അതായത് ബിൽഡിംഗ് മെഷീനറി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബിൽഡിംഗ് എപ്പോഴും ഒരു ലാൻഡിലാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വായുവിൽ നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്കില്ല അല്ലെ എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സ് അല്ലെ അതെ അപ്പൊ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലാൻഡ് ലാൻഡും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ലാൻഡിന്റെ വാല്യൂന്റെ മേലെ ഒരിക്കലും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു ലാൻഡും ബിൽഡിങ്ങും ചേർന്നിട്ട് വില അഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് വിചാരിക്കും ലാൻഡും ബിൽഡിങ്ങും ചേർന്നിട്ട് വാല്യൂ അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അതിൽ ലാൻഡിന് രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്നില് സോറി ബിൽഡിങ്ങിന് മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ ആ ത്രീ ലാക്സിന്റെ മേലെ അതായത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂന്റെ മേലെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂന്റെ മേലെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലാൻഡിന്റെ മേലെ പറ്റില്ല പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഉൾപ്പെടുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ബിൽഡിങ്ങിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള റോഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇപ്പോൾ ചില ഇപ്പൊ ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മെയിൻ ഗേറ്റും അവരുടെ ബിൽഡിങ്സും തമ്മിലൊക്കെ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ വരുന്ന വഴിയിലുള്ള നമുക്കിപ്പോ റോഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അവർക്ക് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ പെടുത്താം ലാൻഡ് ആണ് പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അവർക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ബിൽഡിങ്ങിൽ പെടുത്താം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ കിണവോ വല്ലതും ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക കിണവിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൽ പെടുത്താം കിണറ് അതുപോലെ കനാൽ വല്ലതും അവരുടെ ഇതിൽ അവരുടെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായിട്ട് അവരങ്ങനെ കനാല് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് അവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ പെടുത്താം അപ്പൊ ബിൽഡിങ്ങിന് ആക്ച്വലി കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ലാൻഡ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയേ അവർ പറയുന്നുള്ളൂ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഈവൻ കിണർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം ലാൻഡ് എടുക്കരുത് അത്രയേ പറയുന്നത് അപ്പൊ ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ
ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് അല്ലെ തൊടാൻ സാധിക്കാത്തത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഇല്ല ഏതൊക്കെ വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നോഹൗ കോപ്പി റൈറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് പേറ്റന്റ് ലൈസൻസ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് അതുപോലെ ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അക്വയർഡ് ഓൺ ഓൾ ആഫ്റ്റർ വൺ ഫോർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ വൺ ഫോർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിനും നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല പൊതുവേ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റിന്റെ ആണ് വരാറ് എന്നാലും പഠിച്ചു വെക്കുക ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആസ് പെർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ് ഐദർ ഫോൾ ഇൻ ടു ദിസ് ഹെഡ് ഓഫ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഓർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിലും അതിനൊരു വൈഡർ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അതിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്ന് അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റിൽ വരണം അല്ലാത്ത ഐറ്റംസിനൊന്നുമേ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ടാഞ്ചിബിളിലോ ഇൻടാഞ്ചിബിളിലോ ഈ പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം അല്ലാത്തതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് അസെറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഓൺഡ് ബൈ ദി അസസി അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസസിയുടെ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസസിയുടെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഉടമസ്ഥൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓണർ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല അതായത് ആ ഡീഡ് ഇപ്പൊ ഒരു അസെറ്റിന്റെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ് അയാളുടെ പേരില് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ബെനഫിഷ്യൽ ഓണർ ആണെങ്കിലും മതി അതായത് അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ് അനുഭവിക്കുന്നത് അയാളാണ് അയാൾക്കാണ് അതിന്റെ എല്ലാ ബെനഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾക്കാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും മതി അതിനെയും നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് ബെനഫിഷ്യൽ ഓണർ ആയാലും മതി പിന്നെ കോ ഓണർ ആണെങ്കിൽ കോ ഓണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കോ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോ ഓണർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര പ്രപ്പോർഷനിലാണോ ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഓണർ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഓണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഒരാൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മറ്റേയാൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ അവർ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി അക്വയർഡ് ഓൺ ഹയർ പർച്ചേസ് നമുക്ക് ഹയർ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ അറിയാം ഹയർ പർച്ചേസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് പല സാധനങ്ങളും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഫൈനൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ പേരിലാവുള്ളൂ അല്ലെ പൊസഷൻ പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വരെ ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഈവൻ മൊബൈൽ അടക്കം നമുക്കിപ്പോ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ അടക്കം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ബേസിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇ എം ഐ അടച്ചിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അസെറ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരും അല്ലെ അപ്പൊ അസെറ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ പേരിൽ ആ അസെറ്റ് ആവുന്നത് ഹയർ പർച്ചേസിന്റെ കേസിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർ നമ്മുടെ പേരിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വല്ല പ്രോപ്പർട്ടിയും വാങ്ങിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ലാസ്റ്റേ നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രകാരം പൊസഷൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ബെനഫിഷ്യൽ ഓണർ ആണല്ലോ നമ്മൾ
പിന്നെ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് നമ്മൾ മുൻപും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ സാധാരണ സെയിലിന്റെ കേസിൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഇപ്പൊ ബിൽഡിംഗോ ലാൻഡ് ഒക്കെ വാങ്ങി വാങ്ങി വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ചിലപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണർ നമ്മളായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർ ആയിരിക്കാം കോ ഓണർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രകാരം വാങ്ങിച്ചതാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഡിഫറെന്റ് കേസസ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസ് എസ് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണർ ആയിരിക്കണം പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് മാത്രമല്ല ഏത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഓണർ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അതും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനോ പ്രൊഫഷനോ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സോ പ്രൊഫഷനോ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷനും ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് യൂസ് ആയിരിക്കാം പാസീവ് യൂസ് ആയിരിക്കാം ആക്റ്റീവ് യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആക്റ്റീവ് യൂസ് എന്ന് പറയും പാസീവ് യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡി ടു യൂസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പാസീവ് യൂസിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഈ ബസിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബസ് ഓണറാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു നാല് ബസ് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് റോട്ടില് വിടുന്നത് ഓടിക്കാൻ വിടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ബസ് വെറുതെ എങ്കിലും നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബസിന്റെ അങ്ങനെ വണ്ടികളുടെ കേസിലാണ് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വണ്ടികളുടെ ഒക്കെ കേസിൽ നമുക്കിപ്പോ ഈ ഹയറിന് കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഇത് ഓടിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവരെപ്പോഴും എക്സ്ട്രാ ഒരെണ്ണം കരുതി വെക്കും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം പെട്ടെന്ന് കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പകരം എടുത്ത് ഓടിക്കാനായിട്ട് പൊതുവെ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പാസീവ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എമർജൻസി വേറെ ഏതെങ്കിലും കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും അതിപ്പോൾ ഫാക്ടറീസിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടെ മെഷീനറിയിൽ ഇങ്ങനെ പാസീവ് യൂസിന് വേണ്ടി ഓരോന്നൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ പാസീവ് യൂസ് ആണെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് യൂസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടിനും നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന വാങ്ങിച്ചതാണെന്നില്ല പഴയതാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് പാർട്ട്ലി യൂസ് ഫോർ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ കുറച്ചു ഭാഗം കുറച്ചു കാലം ബിസിനസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യണോ കുറച്ചു കാലം പേഴ്സണൽ യൂസിനാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ അതായത് ബിസിനസ് യൂസിനും നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ യൂസിനും ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണോ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മാത്രം അതിന്റെ മാത്രം ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിനും പൊതുവെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാറൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ മോട്ടോർ കാർ അല്ലേ കാറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഒരു കാറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി ഒരു കാറ് വീട്ടിലത്തെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു കാറ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ആരും വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കില്ല ഒരു കാറല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് യൂസിനും ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്
ഈ ഒരു ഹെഡില് അതായത് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള ഹെഡില് അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷനെ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഇൻകം ബിസിനസ്സിലാകുമ്പോൾ അതിന്റെ എക്സ്പെൻസും ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ വരണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബിസിനസ് ഹെഡില് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഐദർ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് ഓർ ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസസി മസ്റ്റ് ബി ദി ഓണർ ഓഫ് ദി അസറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ദ അസറ്റ് മസ്റ്റ് ബി യൂസ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അസസിക്ക് ആ അസറ്റിന്റെ മേലെയുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് നമ്മള് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു ഇനിയും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് നമ്മള് അക്കൗണ്ടൻസിയിലൊക്കെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്നാണ് അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് ആ ഡേറ്റ് മുതലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ അല്ലെ നോർമലി നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണോ അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് അന്ന് മുതൽ ആ കൊല്ലം അവസാനം വരെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാറ് എന്നാൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അതായത് അവർ പറയുന്നത് വേറെ അസറ്റ് ഇസ് അക്വയർഡ് ബൈ ദി അസ് എസ് സി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ നമുക്ക് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണോ അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി 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 വൺ ആണ് അപ്പൊ അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ വൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ ഉള്ളിലാണോ എന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക അങ്ങനെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നും അവർ പറഞ്ഞിരിക്കാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഇനി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം വാങ്ങിച്ച അന്ന് തന്നെ അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാർച്ച് വരെ നൂറ്റൻപത് ദിവസത്തിന് മേലെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഫുൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ദിവസം എന്നൊക്കെ കണക്കാക്കി ഇൻറ്റു ഇത്ര ദിവസം ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിന് മേലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫുൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ താഴെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം ഇവൻ ഒരു ദിവസമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എലിജിബിൾ ആണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം നോക്കേണ്ടത് അതാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയർ അതായത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണോ അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഏപ്രിൽ വൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ ഇടയിലാണോ അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക അതിനുശേഷം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാർച്ച് എൻഡ് വരെ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിന് മേലെ ഉണ്ടോ നോക്കുക വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിന് മേലെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫുൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അസറ്റിന് ഇപ്പൊ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുക ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുക അതേസമയം അവര് വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ താഴെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ടാക്സ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തരുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് സെയിലിന് യാതൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഇല്ല എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ സെൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡേറ്റിന് യാതൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഇല്ല എമൗണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനിൽ വ
to use on or before 4 10 2019 That is the exam in question paper la avaru question paper la avaru pavanjittullathu asset vaangichittu ubhayogikkan thodangiyathu ubhayogikkan thodangiya date nokka kazhinja varsham vaangichathanengil kazhinja varsham ubhayogikkan thodangiyathu 4 10 2019 or alengil adine munneyo aanengil adhayathu april 1 date asset that is full depreciation. October 9 is the first time that March is the first time that we have to do this. That is half depreciation. If date is not the correct 4th October, at least you have to do this. 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 You have to Adina full depreciation at the Alla October fourth in a Sheshamana and Nundangle, Adina normal depreciation day, half rate depreciation provide an item at the depreciation the conditions of aggregation carino, in Namala Adata, method of calculating depreciation. Again, I calculate and in Namala Pavanitilla, a Padilki Puana. Apo power units Assets in the case depreciation, we will discuss the income tax act. We will discuss the power units in the case of the WDV method. We will discuss the WDV method. We will discuss the down value method. We will discuss the depreciation. We will discuss the depreciation minus the WDV. We will discuss the Pinna depreciation Kanaka. Angana or column Kadin Dorum, Anganangana Chedu. Father accountancy in the Nangala participant Davanam. A WDV method on a brim number follow Jay another. Chay in the method or change in the Matra. Step of Chavetia Sundanello, WDV in the Bava another, other normal procedure than Yana. block of asset Block of asset Block of asset means a group of asset of same nature in respect of which same rate of depreciation is charged. One nature lulla, one group of asset in the name block of asset in the name of the provided that the rate of depreciation is same. One nature lulla than the name of tangible assets. If tangible asset is okay, one uh, nature lana than the name of the tangible asset is the name of the building, machinery, Plant, uh, uh, plant, alengil furniture, angani namka classify jam, alengil intangible asset in the Vanya classify jam. Upper nature and such a number tangible, intangible in the Vanya classify jam. Adiana, nature northern up, or a nature lula asset in a car, on the chitana number, depreciation provide another. For a nature lula the number tangible asset in a languid on the chitano alla, Adin to little pinni namka classification were in under. A path in number tangible asset in him, intangible asset in him, Varavakanam, and that a tangible asset in the Ulithana Adana Winda namka classify jayan under. Upon no tangible asset in a building in the category of Padana the Arikam, a lingual machinery in the category of Padana the Arikam, a lingual. Plant, along with furniture, and all categories. But don't worry. Intangible asset, I mean, we are know-how, patent, copyright, etc. So, I mean, intangible asset, I mean, we are block them. But so, we are going to assert that we are going to charge. So, that is the point. That is rate of depreciation is same. I mean, we are going to block them. For example, building is one of the rates. So, residential building, I mean, that is the rate of depreciation. With the other, commercial building, I mean, that is the rate of depreciation. With the other, so building, I mean, all buildings are going to be charged. We are going to block them. So, one rate is one rate, one nature is one asset. So, we are going to charge them. Oru block na vali kambe thulo. Panchad residential buildings andengal, anchad residential buildings ang gorda oru block kile na mukka padta. Aday bolay commercial buildings andengal, ella commercial buildings am having the same rate of depreciation, alay. Ado un danna adal lang gorda oru block kile padta. Angane block block ay thiri chitta, oru block kile nam prateegam prateegam na mula depreciation vara vara calculate na. 
അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ളി മനസ്സിലായോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിവേ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് അസറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ രീതിയിലുള്ളതിനെ ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോ അസറ്റിനും വൺ ബൈ വൺ അല്ല ഒരേ പോലെയുള്ളതിനെ ഒന്നിച്ചാക്കും ഒരേ റേറ്റിലുള്ള ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ നേച്ചറിലുള്ള അസറ്റിനെ ഒന്നിച്ചാക്കും എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണം ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ് കാണുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അത് ക്ലിയർ ആവും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്കറിയാം ടാൻജിബിൾ അസറ്റിൽ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് ബിൽഡിങ് പിന്നെ പ്ലാന്റ് ഓഫ് മെഷീനറി പിന്നെ ഫർണിച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ അവർ ഷിപ്പിനും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ് മെഷീനറി എന്നുള്ളതിലൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ പെടുത്താവുന്നതാണ് വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഷിപ്പ് എന്ന് അവരെ എക്സ്ട്രാ വേറൊരു ബ്ലോക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ആദ്യം ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കുറെ ബ്ലോക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബ്ലോക്ക് വൺ ഇപ്പൊ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ളി ബിൽഡിംഗ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് മെയിൻലി ഫോർ residential purposes except hotels and boarding houses for the fully residential purposes in all the buildings except hotels hotels or this boarding houses are not there there are five buildings so we have a block of residential purposes so we have a block of residential purposes so we have a block of residential purposes so we have a depreciation പിന്നെ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് മെയിൻലി ഫോർ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസസ് ആൻഡ് നോട്ട് കവേർഡ് ബൈ ബ്ലോക്ക് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബിലോ വണ്ണിലും ത്രീയിലും പെടാതെ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാത്ത ബിൽഡിംഗ്സ് ആണ് ബ്ലോക്ക് ടൂല് വരുന്നത് അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ടൂല് മെയിൻലി വരുന്നത് കമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്സ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ടൂല് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ടു റേറ്റ് എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കുക അത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ അത് ആവശ്യം വരും പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും റേറ്റ് പഠിക്കണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അത്ര ഓർത്ത് വെക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ കമേഴ്ഷ്യൽ ഇപ്പൊ വണ്ണിലും തിരിയിലും പെടാത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് എന്ന് അങ്ങനെ പറയാം അതിന് ടെൻ പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കന്നെ വേണം എക്സാമിന് അവർ ചിലപ്പോൾ തരുവായിരിക്കും തന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് ടു പറഞ്ഞു അടുത്തത് ബ്ലോക്ക് ത്രീ ആണ് ബിൽഡിംഗ്സ് അക്വയർഡ് ഓൺ ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ഏപ്രിൽ സോറി ഓൺ ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ടു ഫോർ ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആൻഡ് പ്ലാൻ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രോജക്ട് ഓ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് പുട്ട് യൂസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുർലി ടെമ്പററി എറക്ഷൻ സച്ച് ആസ് വുഡ് ആൻഡ് ഫക്ചേഴ്സ് ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഷെഡ് പോലെ ആദ്യം ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ഫോറിൽ പെടുന്ന ബിൽഡിംഗ്സ് അതിന് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ബിൽഡിംഗ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ വരുന്ന സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഓരോന്നിന് ഓരോ റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നാല് ബ്ലോക്കായി അല്ലെ അപ്പൊ ബിൽഡിങ്സിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ എക്സാമിന് നാല് കാറ്റഗറിയിൽ ഓരോന്ന് വിധം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കേണ്ടി വരും അതേസമയം ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ പെടുന്ന
മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷിനറി ആണ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷിനറി എന്നുള്ളതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റത്തെ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ അവർ പറയുന്നത് മോട്ടോർ കാർ മോട്ടോർ കാർ അതർ ദാൻ ദോസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ബിസിനസ് ഓഫ് റണ്ണിംഗ് ദ മോൺ ഹയർ അക്വയർഡ് ഓർ പുട്ട് ടു യൂസ് ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ വൺ ഫോർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നമ്മൾ ഈ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാർ അല്ലാതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർ നമ്മൾ ഓഫീസ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള മോട്ടോർ കാർ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് അത് വൺ ഫോർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിക്ക് ശേഷം വാങ്ങിച്ചതായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അടുത്തത് മോട്ടോർ ബസ്സസ് മോട്ടോർ ലോറീസ് മോട്ടോർ ടാക്സീസ് യൂസ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് റണ്ണിംഗ് ദ മോൺ ഹയർ ഇതൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് ഓടിക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് പിന്നെ മൗൾഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റബ്ബർ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗുഡ്സ് ഫാക്ടറീസ് ഫാക്ടറീസിൽ മൗൾഡ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷേപ്പ് കിട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റബ്ബറിനും പ്ലാസ്റ്റിക് ഗുഡ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എയറോ പ്ലെയിൻസ് എയറോ എൻജിൻസ് ഒക്കെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് സ്പെസിഫൈഡ് എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെന്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെന്റ് ആൻഡ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് റീസൈക്ലിംഗ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് റിക്കവറി സിസ്റ്റംസ് അതിനൊക്കെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷിനറി യൂസ്ഡ് ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി കവറിംഗ് ഓൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് അതിന് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ലൈഫ് സേവിംഗ് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് അതിന് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് മെഷിനറി ആൻഡ് പ്ലാന്റ് അക്വയർഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ടു ഇൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രോജക്റ്റ് നാളത്തെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ മതി അതേപോലെ അതിന് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷിനറിക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓയിൽ വെൽസ് ഓയിൽ വെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഖനനം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഈ എണ്ണയൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന പെട്രോളൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ആ തരം കിണറുകൾ അതിനെയാണ് ഓയിൽ വെൽസ് പറയുന്നത് അതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സേവിംഗ് ഡിവൈസസ് ആ സ്പെസിഫൈഡ് അത് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് വിൻഡ് മിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ പമ്പ് വിൻഡ് എനർജി അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് പിന്നെ വിൻഡ് മിൽസ് ആൻഡ് എനി സ്പെസിഫിക്കലി ഡിസൈൻ ഡിവൈസസ് റണ്ണിംഗ് ഓൺ വിൻഡ് മിൽസ് അതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഈ ഈ ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ഈ ബ്ലോക്ക് ടെന്നിലുള്ളൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും കുറെ എണ്ണത്തിന് മാക്സിമം റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജിന് മേലെ ഒന്നിനും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഏതൊക്കെ വരുന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ റേറ്റും എടുത്തിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണോ കോമൺ ആയിട്ട് വരണം എന്നുള്ളത് തനിയെ അറിഞ്ഞോളൂ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എക്സാമിന് വരാതുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് അതുപോലെ ബുക്സ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർ അതർ ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൺഡ് ബൈ അസസീസ് ക്യാരിയിങ് ഓൺ എ പ്രൊഫഷൻ അതായത് ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാഗസീൻസ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ പെടുത്താം സോവനീസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളത് പ്രൊഫഷനിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇയർലി ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ടാക്സിന്റെ കാര്യമാണ് വിചാരിക്കുക ഓരോ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം അവർ ഓരോ ബുക്കൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതൊക്കെ ശരിക്കും ആനുവൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് പിന്നെ ബുക്സ് ഓൺഡ് ബൈ അസസൈസ് കാരിങ് ഓൺ ബിസിനസ് ഇൻ റണ്ണിംഗ് ലെൻഡിംഗ് ലൈബ്രറീസ് ലൈബ്രറീസ് പോലെയുള്ള ഇത് നടത്തുന്ന ബിസിനസ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഇനി ഇതിലൊന്നും പെടാതെ വല്ല പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷിനറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ജനറൽ റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുക്സ് കാര്യങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്ത ബ്ലോക്ക് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷിപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നാളത്തെ നോക്കിയ ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതും ശരിക്കും ഒരു ഇതിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷിനറി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പോലെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്
അതായത് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചു അല്ലെ ഓരോ അസറ്റിന്റെയും റേറ്റ് വായിച്ചല്ലോ അതില് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിന്റെ കേസില് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിസിനസ് ഓഫ് റണ്ണിംഗ് ദ മോൺ ഹെയർ അതായത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലോറി ബസ് കാർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് റേറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചാല് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നു അതേസമയം ആ അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ട്വന്റി ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അതായത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനും അതുപോലെ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനും മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനും ഇടയിലാണ് അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡഡ് ദ ഓൺ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് റണ്ണിംഗ് ഓൺ ഹെയർ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വണ്ടികളായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ളതിന് പകരം അവർക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് റേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണ ഗതിയിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എട്ടിനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ എടുക്കാലോ ഒക്ടോബർ നാലിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഹാഫ് റേറ്റ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ സാധാ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ കാറാണെങ്കിൽ ശരി അതർ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീൻ അതൊക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ ബാക്കി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആണെങ്കിലും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ജനറൽ റേറ്റ് അതേസമയം സാധാ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആണെങ്കിലും ഇഫ് ഇറ്റ് വോർ അക്വയർഡ് ആൻഡ് പുട്ട് യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി ത്രീ എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തേർട്ടി വൺ ത്രീ ട്വന്റി ട്വന്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് അല്ല തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് അമൻമെന്റ് ആണ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക വൺ വേർഡ് ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അങ്ങനെ വല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരെ വരാം അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിൽ മാത്രം റേറ്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നോർമൽ പച്ചക്കളറുകൾ കാണുന്നത് നോർമലി ഉള്ളതും ഇത് ഇക്കൊല്ലത്തേക്ക് മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഈ ഇക്കൊല്ലം കൊണ്ടുവന്ന അമൻമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇക്കൊല്ലത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്കും പറ്റും എന്നാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിന് ഇത് റെലവെന്റ് ആണ് അപ്പൊ പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോവാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റേറ്റും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ എന്നിട്ട് ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡി വി ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ബ്ലോക്കിന്റെ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഡിഫറെന്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ബിൽഡിങ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ബിൽഡിങ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഏതുകൊണ്ട് ബിൽഡിങ്സ് നടത്തത് അപ്പൊ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ നാല് ബ്ലോക്ക് കണ്ടു അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഓരോന്നും ഓരോ ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് ഒരു നാലെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാലും കൂടെ ചാർത്തിയതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലോക്കിന്റെ ഡബ്ല്യു ഡി അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഡബ്ല്യു ഡി വി അതായത് ഇക്കൊല്ലത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അതാണ് ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡി വി ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മുടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ വൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തേർട്ടി വൺ ത്രീ ട്വന്റി ട്വന്റി അപ്പൊ ഏപ്രിൽ വൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനില് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്കിന് എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഡി വി എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആഡ് അസറ്റ്സ് ഫോളോയിങ് വിത്തിൻ ദ ബ്ലോക്ക് അക്വയർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആ ബ്ലോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അസറ്റ്സ് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സെയിം എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാണ് നമ്മളിപ്പോ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സിന് ഏപ്രിൽ വൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനില് എന്താണോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതെടുത്ത് എഴുതി അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഈ വർഷം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വല്ല അസറ്റ്സും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നത് അപ്പൊ അതേ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് ആയതുകൊണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽ
ഈ ഡബ്ല്യു ഡി വിയുടെ മേലെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ലാക്സ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് അതായത് ത്രീ ലാക്ക് വരും ത്രീ ലാക്കിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൊല്ലത്തെ ക്ലോസിംഗ് ഡബ്ല്യു ഡി വി ആയി അതേപോലെ കഴി അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ഡബ്ല്യു ഡി വിയോ ആയി ഇത് ഒരു കേസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ വിൽക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ കൂടിയ വിലയ്ക്കാണ് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ എ ബി സി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഫോർ ലാക്സ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അസറ്റ് ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിംഗ് വിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അസറ്റ് വിറ്റത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനാണ് വിചാരിക്കുക അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് വിറ്റു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഇവിടെ ബ്ലോക്കിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നാല് ലക്ഷം അത് നമ്മൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലക്ഷം നമുക്ക് ഗെയിൻ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ ഒരു ലക്ഷം എക്സ്ട്രാ അല്ലെ ബ്ലോക്കിനെ നാല് ലക്ഷം വിലയുള്ളൂ ബ്ലോക്കിൽ ഇപ്പോഴും അസറ്റ്സ് ബാക്കിയുണ്ട് എന്നിട്ടും ഞാൻ രണ്ട് അസറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലാഭം ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലാഭത്തിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ അത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അല്ല ടാക്സബിൾ നമുക്കിപ്പോൾ പി ജി ബി പി എന്നുള്ളതിലെ അത് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് വരില്ല ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ള ഹെഡില് നമ്മളതിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഈ സംഭവത്തിനാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഡി വി സീറോ ആവുകയും ചെയ്തു കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണല്ലോ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ ഡബ്ല്യു ഡി വി ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിന് വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത പോലെ സാധനം കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും ബ്ലോക്കിന് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല എന്നുള്ള പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതേസമയം എക്സ് വൈ സെറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ബട്ട് ദ ബ്ലോക്ക് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി അസറ്റ് അടുത്ത കേസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നതൊക്കെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ അസറ്റും വിറ്റു വിചാരിക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ഡബ്ല്യു ഡി വിയിൽ കുറച്ച് അസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു അതിന്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ എ ബി സി നമുക്ക് കിട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ അസറ്റും കൂടെ വിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ അസറ്റും നമ്മൾ വിറ്റിട്ടും നമ്മൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ ലാക്സ് ആണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എല്ലാ അസറ്റും കൂടെ ഒരു മൂന്നര ലക്ഷത്തിന് വിറ്റു എല്ലാ അസറ്റും വിറ്റു അങ്ങനെ എല്ലാ അസറ്റും വിറ്റു എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ തോന്നുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ നാല് ലക്ഷമാണ് അല്ലെ എല്ലാ അസറ്റും കൂടെ മൂന്നര ലക്ഷത്തിന് വിറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ അവിടെ ബാലൻസ് വരും പക്ഷെ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അസറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോ ആ അമ്പതിനായിരം രൂപേനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അപ്പോ ഇവിടെ ശരിക്കും മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഡബ്ല്യു ഡി വി കിട്ടുണ്ട് വേറെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് വരും അതിനെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക എപ്പോഴും ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റിന് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലോസും വരും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇതെന്തായാലും മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ഡബ്ല്യു ഡി വി എടുത്ത് എഴുതലാണ് അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് ഡബ്ല്യു ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ വൺ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ വൺ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിന്റെ ഡബ്ല്യു ഡി വി എടുത്ത് എഴുതണം അതിനുശേഷം അതേ ബ്ലോക്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ വർഷം ആ ബ്ലോക്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസറ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആ ബ്ലോക്കിൽ ഇനിയും അസറ്റ്സും ഉണ്ടാവണം ഫിസിക്കലായിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അസറ്റ്സും ഉണ്ടാവണം എല്ലാ അസറ്റും വിറ്റിട്ടുണ്ടാവാനും പാടില്ല നമ്മൾ എല്ലാ അസറ്റും വിറ്റിട്ടില്ല കുറച്ച് അസറ്റേ വിറ്റിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വിറ്
അടുത്ത കേസ് വരാൻ സാധ്യത എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ഫുള്ളി വിൽക്കുകയാണ് അതായത് ആ ബ്ലോക്കിലുള്ള എല്ലാ അസറ്റും നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിറ്റിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ വന്നു വിചാരിക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാല് ലക്ഷം നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു മൂന്നര ലക്ഷത്തിന് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചു നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ അതിനെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആയിട്ട് എടുക്കും അല്ലല്ല ആ ബോൺ വന്നതെങ്കിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കണം കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രം വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് അതൊന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കുക നമ്മൾ ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാ തരം കേസസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം പ്രോബ്ലം പാർട്ട് കേട്ടാ മതി അപ്പോ പ്രോബ്ലം നോക്കാം മെസ്സസ് അനിത എന്റർപ്രൈസസ് ഹാവ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഇൻ ഫർണിച്ചർ ബ്ലോക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഇവര് ഇവിടെ നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരേ ഒരു ബ്ലോക്കേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പല പല ബ്ലോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ബ്ലോക്കിന്റെയും നമ്മൾ വേറെ വേറെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരേ ഒരു ബ്ലോക്കേ തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പല കേസസ് ആയിട്ട് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ആസ് ഓൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ ഡബ്ല്യു ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബ്ലോക്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫർണിച്ചർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ രണ്ട് ഫർണിച്ചർ ആണ് അതിലുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു ഫോർ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് കേസ് എ കേസ് ബി കെ സി ഡി ഇ എഫ് ജി ഇനിയും ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ആൻസറിന്റെ കൂടെ വായിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കയ്യിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അല്ലാത്തവർ ഇതൊന്നും ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി നിങ്ങളൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച ശേഷം ബാക്കി വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ നേരിട്ട് ആൻസറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് പല കേസസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കേസും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ള പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കേസായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് അവർ ഒന്നിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ആൻസർ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫർണിച്ചർ എക്സ് സോൾഡ് ഫോർ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഓൺ വൺ ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഓപ്പണിംഗ് ഡബ്ല്യു ഡി വി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് പ്ലസ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും എയ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് പ്ലസ് സെയിൽസ് ഒരു അസെറ്റ് വന്നിട്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബ്ലോക്ക് അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അതായത് ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് അസെറ്റാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ എക്സും ഉണ്ട് വൈയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഡി വി ആണ് ഡബ്ല്യു ഡി വി ഇൻ ദ സെൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കാനുള്ള ഡബ്ല്യു ഡി വി ബട്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് വന്നു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതുകൊണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഈ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ഡബ്ല്യു ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ആ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അടുത്ത കൊല്ലം ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഡബ്ല്യു ഡി വി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അടുത്തത് കേസ് ബി ആണ് കേസ് ബി വന്നിട്ട് ഫർണിച്ചർ എക്സ് സോൾഡ് ഫോർ വൺ ലാക്ക് ഓൺ വൺ വൺ ട്വന്റി ട്വന്റി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഓപ്പണിംഗ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പർച്ചേസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ വന്നു സെൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷത്തിനാണ് അല്ലെ സെൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിനാണ് അതായത് അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് പ്ലസ് പർച്ചേസിന്റെ വാല്യൂനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അ
uh, 1 lakh and the furniture S purchased for 35,000 on 1 7 2019. If you have a date, you can get a date. If you have a date, you can get a date. If you have a date, you can get a date. If you have a date, you can get a date. If you have a date, you can get a date. If you have a date, you can get a date. If you have a date, you can get a Opening under plus purchase and amka thirty five thousand under that one seven na na thoda call kuli apat total one lakh fifteen thousand de vanno. Then le idhi kena that one lakh na na apurum amka prashno no liya. Apo ado under na one lakh fifteen thousand minus one lakh na amala change na samay the amka fifteen thousand de verem ado WDV block ma abra nalla nalla kona da ado call kuli a. So fifteen thousand under ten percentage. Ado ida thousand five hundred da na iyo re case le depreciation. Arto to amka case D a na case D le vanna ta furniture X sold for ten thousand and furniture S purchased for uh, 40,000 on 1-7-2019. That's why we have to change the amount. We have to change the amount. Now, opening 80,000 is purchased for 40,000. Then, total 1,20,000. That's why we have to sell it. 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 E ana case E lori pertengahan dienda case D ini ada apa oleh tenyana question, maksa adalah purchase ini dari kena date abri mati. Apa furniture S purchase itu for forty thousand as on eleven eleven two thousand nineteen. Ada ayat eleven eleven waktu ini November pada dino dina ana, alah. Ada itu Oktober naal andi dikit selesa mana. Ada itu one eighty days itu tarik ada apa ubiyo kicu turun double. Ado unda dene, pudia dah itu wang hicit la asetnya, nama la half depreciation eh kodu kambarolo. Apa ada ingene ano macam ni ala? Pada ni ramai per 80,000 opening, ada irida nari galau. Add purchase 40,000, ada mera irida nari dalam. Total 1 lakh 20,000, ada beri oke. Plus sale 10,000, ada mera irida nari am. Apa 1 lakh 10,000 itu figure answer tu mana? Ini, ini dua mele angin ada depreciation provider ane cuci cuci ni ala. Ini dulu 1 lakh 10,000 ni le. Nampal apa mi jari kena dah. Nampak Nampal ini lalai ipi one lakh ten thousand ni le. Ini one lakh ten thousand ni le apa rum? Pudia dah ini wang cuci tulah sahannam inda. Pudia dah ini wang cuci tulah sahannam anyway inda. Tapi nampal question ni papan ni inda x sahannya bicara dah nallah dah. Adah itu opening ni lundai erana orang asetan. Bicara dah nallah dah. Abre tanah tu munda. Ini anggana tanah tu illya nanda. Kalau apa rum pada aset itu bicara nallah dah assume jaya. Apo pudia dah inda figur na adem tenye fifty percent aja depreciation provide ya. Adine mande tangan apa banyak dah. Adah itu boleh dila one lakh ten thousand dila. Pudia tu wangsa datang ya naapati na ayam. Alai naapati na ayat tinde serikat tu depreciation anu parah inada ten percent aja. Adah itu four thousand dana beran dada. Alai pakshe. Ibadah adah eleven eleven two thousand nineteen le wangsa tulu. Adon dana ayane half depreciation ay kudu kambat tulu. Adon dana adine two thousand. Adah adah adiam one lakh ten thousand dana Forty thousand itu minus iya, new asset itu minus iya. Baki illa value ni, baki illa value ana paraya asset itu bawa ni urutka. Apa one lakh ten thousand ni, na, nama lal forty thousand itu minus iya. Baki illa value enda ano, adin de mele ten percent aja provide iya. Apo new asset ni nama bawa ni bawa forty thousand inde, five ten percent aja kudu kambat iya. Pagram nama lal five percent aja kudu kono, adai itu two thousand. Baki seven thousand beri no. Seven thousand tengen apa nono cocher ni ala, one lakh ten thousand Sendal, nama lah adem forty thousand minus saya. Apa nama kita tu berum seventy thousand berum seventy thousand ini ten percent aja. Pudi dah bangun cerita lah forty thousand ini asal ini two thousand. Angan yang ana nine thousand deh, bandar tu lada. Apa ada awer cila po? Ah, dah ini berapa calculation lu turun deh. Dari seventy thousand ini lada engene bandu jauh cila one lakh ten thousand ini forty thousand minus saya tu dahana. Ini seventy thousand deh. Ada apa mau tu berikya? Apa? Nampalah pade aset itu, anak adiam bilikulo, alai. Apo nampalah ini le closing aite berenda WD bilah, apapun pudi aset itu dapat. Apo pudi aset itu le value minus ayat karinya le kritan nda ana, pade aset itu le balance ulla WD bil. Ia ada logik ke, untuk pada kali ucapan yang orang ke kritum, mana selai itu dapat na bijari keno, clear aite itu dapat na bijari keno. Apo nampalah ingat sales proceeds karinya tarah berenda ini WD bil ini dallo. Adunna pudi aset ini le figure adi minus iya, baki le dana old aset ini le value. Apo old aset ini le value ni perum full depreciation. New aset ini provide ada half, anda ramai ni tu dasar tarah ni anjgal, aina half depreciation kudu kambarolo. Angan ni ana wada nine thousand le anda terlalu. Ada tu tu case F ana, case F anda tu furniture X sold for two lakh and S purchased for forty thousand on eleven 
ഡിപ്രീസിയേഷനും ീച്ചറിയാം ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ എക്സും വൈയും രണ്ട് ഫർണിച്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടും വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ ആ ബ്ലോക്ക് നിലനിൽക്കുന്നില്ല ബ്ലോക്ക് നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബ്ലോക്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസറ്റും ഉണ്ടാവണം അവിടെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ഫിഗറും വന്നിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു കേസിൽ ബ്ലോക്കേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് നഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ വിറ്റത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോസ് ആയിട്ട് വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബ്ലോക്കിന്റെ വില പർച്ചേസ് ഒന്നുമില്ല സെയില് എക്സും വൈയും കൂടെ നമ്മൾ ടോട്ടലി എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിന് വിറ്റു ബാലൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബ്ലോക്കേ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം നമ്മൾ നാളത്തെ പറഞ്ഞ എന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് കെ എസ് ജി കഴിഞ്ഞാൽ കെ എസ് എച്ച് ഫർണിച്ചർ എക്സ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ വൈ ബോത്ത് സോൾഡ് ഫോർ ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആസ് ഓൺ ലെവൻ ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അസെറ്റ്സ് വിൽക്കുന്ന ഡേറ്റിന് യാതൊരു തലവൻസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് കെ വൈ ഉണ്ട് അവരെ നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ തന്നതായിരിക്കും ഡേറ്റ് തലവൻ്റ് അല്ല പർച്ചേസ് ഡേറ്റ് മാത്രമേ തലവൻസ് ഉള്ളൂ ന്യൂ ഫർണിച്ചർ ടി പർച്ചേസ് ഫോർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആസ് ഓൺ വൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒക്ടോബറിന് മുന്നേ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അപ്പോഴും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ഡബ്ല്യു ഡി വി പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ടോട്ടൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയി ലെസ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിന് വിറ്റു അപ്പൊ ബ്ലോക്കിൽ രണ്ട് അസറ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എക്സും വൈയും വിറ്റു പക്ഷെ എന്താണ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് അവിടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ശരിക്കും അതിന് വാങ്ങിച്ചത് എത്ര രൂപയ്ക്കായിരുന്നു അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ബ്ലോക്കിന് എപ്പോഴും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വാല്യൂ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയി കൊടുക്കും അപ്പൊ ഫോർ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അപ്പൊ കെ എസ് എ മുതൽ കെ എസ് എച്ച് വരെയുള്ളതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം അടുത്തത് കെ എസ് ഐ മുതലുള്ളത് നോക്കാം ശരിക്കും ഈ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസും മാറി കിട്ടും അടുത്തത് കെ എസ് ഐ ആണ് ഫർണിച്ചർ സെറ്റ് പർച്ചേസ് ഫോർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓൺ വൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ദ സെയിം ബീങ് പുട്ട് യൂസ് ഓൺ ലെവൻ ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ വാങ്ങിച്ചത് ജൂലൈയിലാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് പുട്ട് യൂസ് ലെവൻ ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഹാഫ് ഡിപ്രീസിയേഷനെ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ സെയിൽ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എയ്റ്റി തൗസൻഡിന് വാങ്ങിച്ചു സോറി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർട്ടി തൗസൻഡിന് വാങ്ങിച്ചു മൊത്തത്തിൽ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടിന്റെയും ടോട്ടൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫോർട്ടി തൗസൻഡിന് ഹാഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡിന് ഹാഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡും എയ്റ്റി തൗസൻഡിന് ഫുൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതായത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് വരും അത് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അടുത്തത് കെ എസ് ജെ ആണ് കെ എസ് ജെയിൽ പറയുന്നത് ഫർണിച്ചർ ക്യൂ പർച്ചേസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ വൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ബട്ട് പുട്ട് യൂസ് ഓൺ വൺ ലെവൻ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ലെവൻ ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അല്ലെ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ട്വന്റി ട്വന്റിയിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാനേ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ താഴെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മിനിമം ഒരു
ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നവംബറിന് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നവംബറിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ അത് പറയുമ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ലൈഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നൂറ്റൻപത് ദിവസത്തിൽ താഴെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതിന് മുന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും കൊല്ലങ്ങളിൽ വാങ്ങിച്ച അസറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ താഴെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും അതിന് ഫുൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അതായത് കേസ് കേസ് കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് വന്നിട്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് പർച്ചേസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അതിന് ഫുൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ വെന്തോ ഈ പുതിയ അസറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ കൊല്ലമാണ് അല്ലെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ കൊല്ലമാണ് അത് വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ താഴെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഈ കൊല്ലം വാങ്ങിച്ചതല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫുൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓർത്ത് വെക്കുക മറന്നു പോകണ്ട അടുത്തത് കെ എസ് എൽ ആണ് കെ എസ് എൽ എൽ പറയുന്നത് ഫർണിച്ചർ എസ് പർച്ചേസ് ഫോർ ടെൻ തൗസൻഡ് ഓൺ വൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ബട്ട് പുട്ട് യൂസ് ഓൺ ലെവൻ ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ സോൾഡ് ഫോർ ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പൊ ഫർണിച്ചർ എസ് പത്തായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് നവംബറിലാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെയിലിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സെയിൽ വന്നിട്ട് എക്സും വൈയും ടെൻ തൗസൻഡിനും സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനും വിറ്റു അപ്പൊ ടോട്ടലി നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനും വിറ്റു അപ്പൊ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഈ സെവന്റി ഫോർ തൗസൻഡിൽ ആദ്യം പുതിയ അസറ്റിന്റെ വില അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ സെവന്റി ഫോർ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവും സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവും സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡിന് ഫുൾ ഡിപ്രീസിയേഷനും ബാക്കിയുള്ള പുതിയതായി വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്തത് ഹാഫ് ദി ഇയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഹാഫ് ഡിപ്രീസിയേഷനും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡിന്റെ ഹാഫ് ഡിപ്രീസിയേഷനും അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും അങ്ങനെയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോട്ട് ഫോറിലും അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് കെ എസ് എം ആണ് കെ എസ് എമ്മിൽ പറയുന്നത് ഫർണിച്ചർ ആർ പർച്ചേസ് ഫോർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓൺ വൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് സോൾഡ് ദ സെയിം ഫോർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓൺ ലെവൻ ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതേ അസറ്റ് വിറ്റതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ വാങ്ങിച്ചു തേർട്ടി തൗസൻഡിന് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ലെസ് സെൽ ചെയ്തു ഫോർട്ടി തൗസൻഡിന് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ബാലൻസ് സെവന്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിൽ പുതിയ അസറ്റ് നിലവിലില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളത് മൊത്തം പഴയ അസറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് സെവന്റി തൗസൻഡിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് സെവൻ തൗസൻഡ് വന്നു അടുത്തത് കെ എസ് എൻ ആണ് കെ എസ് എന്നിൽ പറയുന്നത് ഫർണിച്ചർ എക്സ് സോൾഡ് ആൻഡ് വൈ സോൾഡ് ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓൺ വൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഫർണിച്ചർ ആർ ഫോർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇതും സിമിലർ കേസ് പണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് വന്നു ലെസ് സെയിൽ പ്രൊസീജർ നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ അതിൽ അവർ പ്രത്യേകം തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് അസറ്റ് ആണ് വിറ്റുള്ളത് എക്സും വൈയും ആണ് വിറ്റിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആറിന്റെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആറിനാണ് ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ആറ് ലെവൻ ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മാത്രമേ എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അതുകൊണ്ടാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കെ എസ് ഓല് പറഞ്ഞിട്ടുള്
പർച്ചേസ് ഓൺ സെവൻറ്റീൻ ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ അതും ഫുൾ ഡിപ്രീസിയേഷന് എലിജിബിൾ ആണ് പിന്നെ ഫർണിച്ചർ ക്യു ഓൺ വൺ ഫോർ ട്വന്റി ട്വന്റി പർച്ചേസ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലേ വരുന്നില്ല കാരണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അടുത്ത പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഡീഷൻ എന്നുള്ളതിൽ കാണിക്കാം ക്യൂ അടുത്ത കൊല്ലം യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എലിജിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരും അതിന് നമ്മൾ സെയിൽസ് വിഗത മൈനസ് ചെയ്യണം സെയിൽസ് വിഗത മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് സോറി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ആ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിന്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിന്റെ മേലെ എങ്ങനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോ ആദ്യം എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തത് ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡും പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ഹാഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഹാഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തു പിന്നെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി അല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഇന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത ഫിഗർ ആണ് അവർ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിന് ടെൻ പെർസെന്റേജും ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതായത് ഫുൾ ഡിപ്രീസിയേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കേസ് ഐ മാത്രം കുറച്ച് വലുതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ലോജിക് ക്ലിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാമിന് വരാം എനിവേ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് മനസ്സിൽ നിൽക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതും എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല തറവുമൊക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നന്നായി പഠിക്കുക എന്നാലേ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആ ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷന് പുറമെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചിലവർക്ക് മാത്രം എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു വൺ ടു എ പ്രകാരം ഇറ്റ് ഇസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺ ഓൾ അസസീസ് എൻഗേജ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ or production of any article or thing or in the business of generation transmission or distribution of power appa ella assessees nu kittum ella assessees ennu parayumbo person ennallile edu category il pettalum kolappulla pakshe they must be engaged in the business of manufacture or production of any article or thing എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ അല്ലെ പവർ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആ ഏരിയയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനിയും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അസ് എസ് അക്വയർഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് എ ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഓർ മെഷീനറി അതർ ദാൻ ദ ഫോളോയിങ് പുതിയ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ ഈ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങിച്ചാൽ കിട്ടില്ല ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചാൽ കിട്ടില്ല ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ കിട്ടില്ല പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വാങ്ങിക്കണം അതും പുതിയ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വാങ്ങിക്കണം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിന് ശേഷം ആയിരിക്കണം ഈ പുതിയ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ താഴെ പറയുന്നതൊന്നും ആവാനും പാടില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഷിപ്പ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ പൊതുവെ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയിൽ പെടുത്തുന്ന സാധനങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ ഷിപ്പ് എയർക്രാഫ്റ്റ് പോലെയുള
അല്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അതിൽ വരും ഓഫീസ് അപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ പെട്ടില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറികളാണ് അപ്പൊ അതിനൊന്നും കിട്ടില്ല അതുപോലെ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനും അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും കിട്ടില്ല എനി പ്ലാൻ ഓഫ് മെഷീനറി വിച്ച് ഇസ് അലൗഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ ബൈ വേ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ അതർവൈസ് എന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓൾറെഡി വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഡിഡക്ഷനും കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ അതായത് ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ചില സെക്ഷനിലൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വല്ല ഡിഡക്ഷനും കിട്ടുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ അതിനും അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത വല്ല പുതിയ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറിയും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാത്രമേ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പുതിയതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പുതിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ വാങ്ങിച്ചതായിരിക്കണം പഴയതിനൊന്നും കിട്ടില്ല പുതിയതിന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പുതിയതെന്ന് പറയുന്നത് ഷിപ്പോ എയർക്രാഫ്റ്റോ ആവാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തോ നമ്മളല്ലാതെ വേറൊരു വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാധനം ആവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഓഫീസ് പ്രൊമൈസസിലോ റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷനിലോ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി ആവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഓഫീസ് അപ്ലയൻസസോ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾസോ ആവാൻ പാടില്ല വേറെ ഏത് സെക്ഷൻ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും ഡിപ്രീസിയേഷൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അസെറ്റ്സും ആവാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ അസസീസ് എൻഗേജ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനി ആർട്ടിക്കൽ ഓർ തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ രണ്ടാമത് പോയിന്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പുതിയതായിട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ നോക്കരുത് അത് തെറ്റാണ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീൻ അതൊക്കെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അതും ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് പ്ലാൻ ഓർ മെഷീനറി ആ മെഷീനറിയുടെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അതിന്റെ റേറ്റ് എത്രയോ ആയിക്കോട്ടെ സാധാരണ ഡിപ്രീസിയേഷനും ഇതും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല അത് വേറെയാണ് ഇത് വേറെയാണ് നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നോർമൽ രീതിയിൽ തന്നെ കണക്കാക്കുക അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേറെ കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ പുതിയത് വാങ്ങിക്കുന്നതിനാണല്ലോ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പുതിയത് ഇക്കൊല്ലം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് കിട്ടുള്ളൂ പണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചത് പുതിയതല്ലോ അത് പഴയതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിന് കിട്ടില്ല അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിൽ പുതിയതായിട്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആ മെഷീനറിയുടെ വാല്യൂവിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷന് പുറമെയാണ് വേർത്ത് ഓഫ് ദസറ്റ് ഈസ് അക്വയർഡ് ആൻഡ് പുട്ട് ടു യൂസ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ദെൻ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഷാൽ ബി അലൗഡ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ താഴെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേല് പറയുന്ന പോലെ ഇതിലും ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ട്വൻറ്റിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് അടുത്ത കൊല്ലം ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഒരു പുതിയ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൊല്ലം എനിക്ക് എത്ര അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ താഴെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ബാക്കി ടെൻ പെർസെന്റേജ് എനിക്ക് എടുക്കാം മാക്സിമം ഒരു അസറ്റിന് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലം വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ താഴെ ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം അതിന് പത്ത് ശതമാനമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സക്സീഡിങ് ഇയറിൽ അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന കൊല്ലം ബാലൻസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർ
അവർക്ക് ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് പകരം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അവർക്ക് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ താഴെയാണ് സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടില്ല മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോഴും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ ചില അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് അസ് എസ് സി സെറ്റ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഓർ എൻ്റർപ്രൈസ് ഫോർ മാനുഫാക്ചർ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനി ആർട്ടിക് ക്ലോത്തിങ് എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണേൽ എന്തെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം ആ അണ്ടർടേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രൈസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിന് ശേഷം ആയിരിക്കണം ആ അണ്ടർടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ടിഫൈഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബീഹാർ തെലങ്കാന വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബാക്ക്വേഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവരിങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ആ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയ അതായത് സ്ഥലങ്ങളാന്നുള്ളതിന് തന്നെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫൈഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബീഹാർ തെലങ്കാന വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്ന് അവർ തരുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനിവേ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാനുഫാക്ചർ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിന് ശേഷം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അസ് എസ് സി അക്വയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റോൾസ് എനി ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഓർ മെഷീനറി അത് ദൻ ഷിപ്സ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓർ അസെറ്റ് സഫേർഡ് അബോവ് ആസ് നോൺ എലിജിബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വായിച്ചല്ലോ എലിജിബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെയും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷനിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെക്കുന്ന ന്യൂ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് അപ്ലയൻസസ് അതിനൊന്നും കിട്ടില്ല നേരത്തെ വായിച്ച ലിസ്റ്റ് ഇവിടെയും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയാസിലുള്ളവർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിന് ശേഷം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അസെറ്റ് അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനും വൺ ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം അതും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഈ കൊല്ലത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഏതാണ് ഒരു രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റിനും കൂടെ ചോദിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് പകരം തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ താഴെയാണ് നമ്മൾ അസെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടില്ല പകരം അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ നാളത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കൊല്ലം നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എടുത്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം ബാക്കി ബാലൻസ് ഉള്ള സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഷാൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് വൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ ക്ലോസിംഗ് ഡബ്ല്യു ഡി വി ഓഫ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ഡി വി കണക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ഡബ്ല്യു ഡി വി കണ്ടുപിടിക്കുക അടുത്തത് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇഫ് ദ ന്യൂ പ്ലാൻ ഓർ മെഷീനറി ഈസ് സോൾഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് അക്വസിഷൻ വാങ്ങിച്ച അതേ കൊല്ലം തന്നെ ഈ ന്യൂ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടില്ല പിന്നെ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇഫ് ദ പവർ യൂണിറ്റ് ഇസ് ക്ലെയിമിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ പവർ യൂണിറ്റിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ഇനിയും പ
അല്ലെ ഇനി അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നോക്കണം അപ്പൊ പ്ലാന്റ് എ പ്ലാന്റ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് അപ്പോ സിക്സ് ലാക്കിന്റെ മേലെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അതായത് അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അതുകൊണ്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ഇപ്പൊ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അത് അസസ്മെന്റ് ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അത് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അത് വാങ്ങിച്ചു വന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പ്ലാന്റ് ബി മാത്രമാണ് സെവൻ ഫൈവ് ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ബിന്റെ കേസിൽ അത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസംബറിലാണെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതൊക്കെ അതിന്റെ അടുത്ത കൊല്ലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അതായത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വന്നിട്ട് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടുവിൽ മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പ്ലാന്റ് സി പ്ലാന്റ് സി അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് ട്വന്റി ട്വന്റിയിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്ത അസസ്മെന്റ് ഇയറിലാണ് അത് വരുന്നത് അടുത്ത പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് അത് വരുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സിക്സ് ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനില് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ലാക്കിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം അത് ഡിസംബറിലാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇക്വലും ഈ അസസ്മെന്റ് ഇയറിലും ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലും ബാക്കി ടെൻ തൗസൻഡ് അതായത് ബാക്കിയുള്ള ടെൻ പെർസെന്റേജ് അടുത്ത അസസ്മെന്റ് ഇയറിലുമാണ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുക അപ്പൊ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷന് പുറമേ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫുള്ളി അവർ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മാത്രമേ കണക്കാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ആ ബ്ലോക്കിന്റെ ബേസിൽ കണക്കാക്കുക എന്നിട്ട് നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഈ കൊല്ലത്തെ ക്ലോസിംഗ് ഡബ്ല്യു ഡി വി അപ്പോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളത് പവർ യൂണിറ്റ്സിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കണം കാരണം ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട അപ്പൊ ഇന്ന് സാധാരണ അസറ്റ്സിനുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം താങ്ക് യു